ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യം എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് റീജിയനിലുള്ള വെതറിനെ ആണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു വെതർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷത്തെ ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ആയിരിക്കും ആവറേജ് വെതർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി ക്ലൈമറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആസിഡ് റൈൻ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ സോ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് അപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ദി റൈസ് ഓഫ് അറ്റ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ ടു ഇൻറ്റൻസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അപ്പം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്നുള്ളത് കാര്യം അതുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനും അത് ഇവെൻച്വലി ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സണ്ണാണ് എർത്തിലേക്കുള്ള പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എർത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി നമുക്ക് എർത്തിലേക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് എനർജി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി ഈ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി സണ്ണിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നൊരു നോർമലി തിരിച്ചു പോകും ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീഡിയം തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സോ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം എന്താകുന്നത് ഈ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകാതെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റീറേഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീറേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കും ഓക്കെ അതായത് കുറച്ചൊന്ന് മുകളിലേക്ക് വരും ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് അടുത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും അഗെയിൻ എന്താണ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് വരും ഇവെഞ്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിലുള്ള സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ എർത്തിലുള്ള സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ എർത്ത് നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെടികളെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കോൾഡ് കൺട്രീസിലും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകും അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാലും നമുക്കൊരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ കാരണമാകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട്സിൻ്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓവർ ദി ലാസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ദി ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദി ലെവൽ
എക്സിസ്റ്റൻസ് പോലും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ ആ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ നശിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ ഗ്ലേഷ്യസ് ആൻഡ് പോളറൈസ് വിച്ച് കോസ് റൈസ് ഇൻ സീ ലെവൽ നമുക്കറാം ഒരുപാട് പോളറൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലേഷ്യസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും ഇവെഞ്ച്വലി വാട്ടർ ലെവലും കൂടും ചേഞ്ച് ദ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് റെയിൻഫാൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ക്ലൈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൊണ്ട് എന്താ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് എന്ത് ദി ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഓഷ്യൻ ഓൾസോ ഡിക്രീസ് ഡ്യൂ ടു വാമിംഗ് ഓഫ് എർത്ത് സർഫസ് പിന്നെ ഓഷ്യനിലെ ടെമ്പറേച്ചറും എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി കൂടും ഓക്കെ നമ്മളെ കരഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക ഓഷ്യനിലും കൂടും ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ലൈഫിനെയും അത് സാരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും വിത്ത് മോർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദി എയർ ദ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ഗ്രോ ബിഗർ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇയൽഡ് ആൻഡ് റിസൾട്ടിംഗ് ദ സോയിൽസ് ഗെറ്റിംഗ് പുവർ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് ഈ സി ഒ ടു ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രോത്ത് വളരെയധികം കൂടും ഇവൻ്റലി നമ്മുടെ സോയിലിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് പ്രോപ്പർ പ്രിക്കോഷൻസ് ആർ നോട്ട് ടേക്കൺ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് മേ ഡബിൾ ഇൻ ദി ആറ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആസിഡ് റെയിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ആസിഡ് റെയിൻ നോക്കാം ദി പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസസ് ആർ പൊലൂട്ടൻസ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആന്ത്രോപ്പോജനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഒരുപാട് ഗ്യാസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സൈഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് വൺ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വിധേയമായിട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷന് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആസിഡ് റെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി ആസിഡ് റെയിൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ആസിഡ് റെയിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ലൈഫ് നെർവസ് ഡിസ്ട്രോയ് ലൈഫ് നെർവസ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഈ ഒരു ആസിഡ് റെയിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഹ്യൂ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ എന്താണ് ഈ നെർവസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ തന്നെ ബാധിക്കും പിന്നെയാണ് കോസസ് പ്രീമച്ചർ ഡെത്ത് ഫ്രം ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീമച്ചർ ഡെത്തിനും കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക ഇനി ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കൊറോഷന് കാരണമാകും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് താജ്മഹൽ ഹൗസസ് താജ്മഹൽ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൗസസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂസ് ബ്രിഡ്ജസ് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ആസിഡ് റെയിൻ കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക പിന്നെയാണ് എന്ത് ഓൺ ടെറസ്ട്രൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് എക്കോസിസ്റ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ടെറസ്ട്രൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റെഡ്യൂസസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രോപ് ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആസിഡ് റെയിൻ കാരണമാകുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബയോമോസ് പ്രൊഡക്ഷനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോളാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആസിഡ് റെയിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ക്ലീൻ കമ്പസ്റ്റൻ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ക്ലീൻ കമ്പസ്റ്റൻ ടെക്നോളജീസ് അത് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഭാരത് സ്റ്റേജ് വൺ ബി എസ് ഫോർ ബി എസ് സിക്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആണ് എന്ത് യൂസിങ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ
ozone layer ലേത് എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കാം its concentration is about 10 ppm അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓസോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ppm ആണ് it act as protective shield for the life of life on the earth അപ്പം ഓസോൺ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓസോൺ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ബൈ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ദസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇക്വിലിബ്രം അപ്പം ഓസോൺ ബേസിക്കലി എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓത്രിയാണ് അപ്പം ഓസോൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും തിരിച്ച് ഓസോൺ ആയിട്ട് മാറും അതൊരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വിലിബ്രത്തിലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഫോം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം കോസസ് ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ ക്ലോറിൻ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം സി എഫ് സി ആൻഡ് ബ്രോമിൻ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ഹാലജൻസ് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ അപ്പം ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോമിനും ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോളാം ക്ലോറിൻ സി എഫ് സി എന്നാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോമിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹാലജൻസ് എന്നാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായിക്കോളാം ദി ഹാലജൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ്യസ് ആൻഡ് സി എഫ് സി ആർ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഹാലജൻസ് നമ്മൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ്യസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി എഫ് സി നമ്മൾ പ്രധാനമായും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻസിലും റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിലും റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോളാം എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ യൂസ് വളരെയധികം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോളാം എന്നാലും സ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പല ലോവർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാലും അത്രക്കും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇ സി എഫ് സി പോലെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോളാം പിന്നെയാണ് മീതേൽ ബ്രോമൈഡ് യൂസ്ഡ് ആ ഡ്യൂറിംഗ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ ആക്ഷൻ ക്ലോസ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് സൂൺ ആസ് ദി പാക്കിംഗ് ഈസ് ഓപ്പൺഡ് ദിസ് കോസ് ഹെവി ഡാമേജ് ടു ഓവർ അപ്പം മീതൽ ബ്രോമൈഡ് നമ്മൾ എന്താണ് പാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയൻ്റെ പ്രിവെൻഷനും സാനിറ്റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീതൽ ബ്രോമൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുക സോ വൺസ് ഈ പാക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഈ മീതൽ ബ്രോമൈഡ് നേരെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഓസോണിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും ഓക്കെ പിന്നെയാണ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ എമിറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് പിന്നീട് വരുന്ന ഓസോൺ ഡി ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ്റെ കോസസ് ആണ് എന്തൊക്കെ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള എക്സോസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ എമിറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ്റെ കോസസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോളാം ഇതിലും ഇതിന് പുറമേ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് മേജറായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കഡ് റൈസിൻ മാർക്കഡ് റൈസിൻ കോസ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും പിന്നെ ഡാമേജ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും ഐ അലൈൻമെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് കാറ്ററാക്ട് സോറി ഐ അലൈൻമെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് കാറ്ററാക്ട് കാറ്ററാക്ടിന് കാരണമാകും ഷോർട്ടർ ലൈഫ് ഓഫ് പെയിൻസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ പെയിൻസും പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ യു വി റേഡിയേഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഡാമേജ് അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിന് നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റീപ്ലേസിംഗ് സി എഫ് സീസ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ക്